ఎవ్రీవన్ తీస్ యువర్ చందు ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ చందు ఫర్ ఫ్రెండ్స్ రోజు వీడియోలో మనం ఓటీపీ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుందాం కోడ్లార్లో అండ్ ఈ కోడ్లార్ అనే కాదు ఇప్పుడు మనం తంకిపూర్లో కూడా సేమ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఏదైతే మెథడ్ ఉందో ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసి మీరు తంకిపూర్లో కూడా చేయొచ్చు ఓకే కాస్ నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే కనుక చేశాను ఇక్కడ ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ గురించి ఇది వచ్చేప్పుడు మనకి ఫైర్ బేస్తో లింక్ అయ్యి మన మొబైల్ నెంబర్ని ఎలా వెరిఫికేషన్ చేయాలి అంటే మనకి గూగుల్ నుండి ఒక కోడ్ వస్తుంది సో మన మొబైల్ని ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ ఎలాగో మనం ఏంటంటే ఫైర్ బేస్తో నేర్చుకున్నాం అలా కాకుండా మనం వే టు ఎస్ఎంఎస్ ముందు కానీ ఫాస్ట్ టు ఎస్ఎంఎస్ ముందు కానీ ఇలాంటి వాటి ద్వారా ఎలా చేయాలి ఓకే కాస్ ఈ వీడియో అయితే కనుక రిక్వెస్టెడ్ వీడియో కామెంట్ సెక్షన్లో చాలా మంది అడిగారు ఇలా ఫాస్ట్ టు ఎస్ఎంఎస్తో ఎలా చేయాలి అలాగే వే టు ఎస్ఎంఎస్ నుండి ఓటీపీ పంపించి ఎలా చేయాలని చెప్పి ఓకే గాయస్ ఈ రోజు వీడియోలో అదే టాపిక్ నేర్చుకున్నాం కంప్లీట్ గా వీడియో చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది గాయస్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ టాపిక్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నెక్స్ట్ మీకు నేను చార్ట్ యాప్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా ఈ చార్ట్ యాప్ లో ఏంటంటే మొబైల్ నెంబర్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది మొబైల్ నెంబర్ వెరిఫికేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇందులో నేను ఇచ్చిన సిస్టమ్ అయితే కనుక ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ నుండి ఇచ్చాను అకౌంట్ మీరు వే టు ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ ఇలాంటి ఎస్ఎంఎస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఏసీ సర్వీస్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ లోకల్ అని చెప్పి ఇంకొకటి ఉంటుంది అందులో అన్ని కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే వీటన్నిట్లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ ఉంటాయి వాటిలో ఏంటంటే వే టు ఎస్ఎంఎస్ ఒకటి బెటర్ ఇంకోటి ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ ఓకే మీకు ఏ ఎస్ఎంఎస్ సర్వీస్ యూజ్ చేసినా కానీ మనకేంటంటే మెథడ్ అయితే కనుక సేమే మన ఏపీఐ కీ అయితే కనుక ఎలా యూజ్ చేయాలనేది చెప్పడమే ఈ వీడియో యొక్క ఉద్దేశం ఓకే కాయస్ వీడియో లెక్క అయితే కనుక వెళ్ళిపోదాం ఓకే మీరు ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్లో రిజిస్టర్ అవ్వండి అదే సేమ్ వే టు ఎస్ఎంఎస్ అయినా కానీ చేసుకోవచ్చు మీరు ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్లో ఎలా చేయాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం గాయస్ మీరు రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ ఉంది కదా డాష్బోర్డ్లోకి వచ్చేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు దేవ్ ఏపీఎన్ ఏపీఐ అని ఉంటుంది అంటే డెవలపర్ ఏపీ అని అర్థం ఒకసారి దీని మీద క్లిక్ చేయండి జస్ట్ అలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకేంటంటే మనకు ఏపీఐ కీ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట దీన్ని కాపీ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ రీడ్ ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది కదా జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకేంటంటే మనకు ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది వస్తుంది మనం సేమ్ ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది ఒక బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఏపీఐ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఏపీఐ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ గెట్ మెథడ్ అని ఉంది కదా ఈ గెట్ మెథడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ గెట్ మెథడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి సియుఆర్ఎల్ అని ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మనకి పిహెచ్పి అని ఇక్కడ జావా అని సి ప్లస్ ప్లస్ సి పైథాన్ ఇక్కడ రూబీ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే యుఆర్ఎల్ ఒకటి సరిపోతుంది సో మనం యుఆర్ఎల్ ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఆ యుఆర్ఎల్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ కాస్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే యుఆర్ఎల్ కనిపిస్తుందో ఈ యుఆర్ఎల్ని మీరు కాపీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాపీ చేసుకోండి నేను సెలెక్ట్ చేసి కాపీ చేసుకుంటున్నాను కాపీ అలాగే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్లో సేవ్ చేసుకోండి ఓకే నోట్ ప్యాడ్లో నేను పేస్ట్ చేశాను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక లింక్ అయితే కనుక జనరేట్ అయింది ఈ లింక్ని మనం ఎలా రెడీ చేయాలంటే మన ఏపీఐ కీతో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నమాట ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏపీఐ కీ అని ఉంది ఇక్కడ యువర్ ఏపీఐ కీ అనేది ఎక్కడైతే ఉందో ఈ కీ ప్లేస్లో మన ఏపీఐ కీ అనేది రీప్లేస్ చేయాలి ఓకే డెవలపర్ అకౌంట్లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ డెవలపర్ ఏపీఐలోకి వస్తే ఇక్కడ ఏపీఐ కీ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఏపీఐ కీని మీరు ఇక్కడ నుండి కాపీ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కాపీ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేయండి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ మనం కా కీ అయితే కనుక పేస్ట్ చేసేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏముందంటే సెండర్ ఐడి ఇక్కడ సెండర్ ఐడి ఏంటంటే మనకి జస్ట్ ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఎప్పుడైనా మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు మెసేజ్కి పైన మనకి ఎక్కడి నుండి మెసేజ్ వచ్చిందని చెప్పి మనకి ఒక కొన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక సిక్స్ లెటర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ లెటర్స్ అనేదాన్ని సెండర్ ఐడి అంటాం అనమాట ఈ సెండర్ ఐడిని మనం కస్టమ్గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే మంత్లీ అండ్ సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఉంటుంది ఆ ప్లాన్స్లో మీరు తీసుకొని చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఆ ప్లాన్స్ అయితే కనుక చాలా తక్కువ
ఓకే ఇప్పుడు నేను దీని టెక్స్ట్ని కూడా మీరు చేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ టెక్స్ట్ మనం కావాలనుకుంటే హాయ్ దిస్ ఈజ్ చందు ఫోర్ టెస్టింగ్ ఓటీపీ ఓకే నేను ఎలా ఇచ్చాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదైతే అన్ సింబుల్ ఉందో ఈ అన్ సింబుల్ వరకు ఇవ్వాలన్నమాట ఇక్కడ స్పేస్ అయితే కనుక ఏమి ఇవ్వకూడదు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఈ లాంగ్వేజ్ నేను ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసేయండి అండ్ రూట్ వదిలేసేయండి ఇక్కడ మనకి రూట్ అండ్ ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ నెంబర్ దగ్గర మనం ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మన నెంబర్ ఇచ్చేస్తాను నా నెంబర్ ఓకే ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చేస్తే మనకు ఒక లింక్ అనేది మనం అక్కడ జనరేట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఒక లింక్ అనేది తయారు చేసుకున్నాం ఈ లింక్ ద్వారా మనం ఓటీపీ సిస్టమ్ అనేది చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ఈ లింక్ని కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకొని మీరు అడ్రస్ పర్లో టైప్ చేసేసి పేస్ట్ చేసేసి ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ కొట్టేస్తే మనకి ఏంటంటే ఒక ఎస్ఎంఎస్ అనేది మన మొబైల్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు రిటర్న్ అనేది ట్రూ అంటే మనకి ఎస్ఎంఎస్ అనేది వెళ్ళింది ఇది ఫాల్స్ ఉంటే కనుక ఎస్ఎంఎస్ వెళ్ళినట్టు కాదు ట్రూ ఉంటేనే వెళ్ళినట్టు అండ్ రిక్వెస్ట్ ఐడి వచ్చేటప్పటికి ఇది అండ్ మెసేజ్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఇచ్చిన మెసేజ్ అనేది వెళ్తుంది ఓకే ఎస్ఎంఎస్ షెడ్యూల్ సక్సెస్ఫుల్లీ టు నాన్ డిఎన్డి నెంబర్స్ ఇక్కడ మనకి నైన్ ఏఎంకి ఇది షెడ్యూల్ అయింది అనమాట సో ఎందుకు షెడ్యూల్ అయింది అనేది ఒక ఒక విషయం చెప్తానండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను వీడియో చేసేది ఇది ట్వెల్వ్ ఏఎంకి చేస్తున్నాను అనమాట అంటే నైట్ టైము నేను ట్వెల్వ్కి చేస్తున్నాను సో మనకి ఏంటంటే ఎస్ఎంఎస్ అనేది అంటే ప్రమోషనల్ ఎస్ఎంఎస్ అనేవి నా నెంబర్కి రావు ఎందుకంటే నేను నాకు నైట్ నైన్ పిఎంకే ప్రమోషనల్ ఎస్ఎంఎస్ ఏ ఉన్నా కానీ ప్రమోషనల్ కాల్స్ ఉన్నా కానీ నాకు కాల్స్ అనేవి రావు అనమాట నైన్ పిఎంకి ఆగిపోతాయి అలాగే నైన్ ఏఎంకి స్టార్ట్ అవుతాయి సో నాకు అందుకని ఈ ఎస్ఎంఎస్ అనేది రావట్లేదు ఓకే ఈ సర్వీస్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇది ఇటలీ ఇప్పుడు ట్రాయిన్ నుండి వచ్చిన ఆర్ట్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు కాదు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే వచ్చింది ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ యూజర్స్ ఇక్కడ మనకి ట్రాయ్ అంటే టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుండే మనకి నైన్ ఏఎం నుండి నైన్ పిఎం వరకు ఎస్ఎంఎస్లు అనేవి వస్తాయి అదే ప్రమోషనల్ ఎస్ఎంఎస్ మామూలు నార్మల్ ఎస్ఎంఎస్ కాదు ఇది మనకి వే టు ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఫాస్ట్ టు ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రమోషనల్ సైట్స్ సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి ఎస్ఎంఎస్ అనేవి రావు అంటే నైన్ పిఎం తర్వాత రావచ్చు సో అందుకని ఏంటంటే ఇది నైన్ ఏఎంకి షెడ్యూల్ అయింది అనమాట ఓకే నాకు నైన్ ఏఎంకి మెసేజ్ అనేది వెళ్తుంది ఓకే జస్ట్ ఇది మీరు తెలుసుకుంటారని చెప్పి చెప్పాను ఇక్కడ నాన్ డిఎన్డి వాట్ ఈస్ నాన్ డిఎన్డి అని కానీ వాట్ ఈస్ డిఎన్డి అని కానీ మీరు గూగుల్లో టైప్ చేస్తే మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఓకే గైస్ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక లింక్ జనరేట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ లింక్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలనేది ఇప్పుడు కోడ్లారా చూద్దాం గాయస్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ కోడ్లార్లో ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇలాంటిదంతా నేను సెటప్ చేసేసుకున్నాను ఈ డిజైన్ అంతా మీరు చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ నీకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఒకటి ఓటీపీ స్క్రీన్ ఒకటి తీసుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ హోమ్ స్క్రీన్ ఒకటి ఖాళీగా తీసుకున్నాను ఈ హోమ్ స్క్రీన్ చేసి మీకు ఏంటంటే ఓటీపీ ఎంటర్ అయిన తర్వాత హోమ్ స్క్రీన్కి ఎలా వెళ్తుంది అనేది మీకు తెలియడం కోసం తీసుకున్నాను అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక హోమ్ స్క్రీన్ ఖాళీగానే ఉంది చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ నేను ఒక లేబుల్ ఇచ్చేసి దీని లేదని టైప్ చేద్దాం ఓకే యాజ్ చేసి ఇది మనకి ఏంటంటే హోమ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళామా లేదని తెలియడం కోసం ఓకే స్క్రీన్ వన్లో మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అనేది చూపిస్తాను ఒకసారి బ్లాగ్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చినప్పటికీ మీకు ఇదే ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఒక టెన్ ఈటీపీ డేటాబేస్ని యూజ్ చేసుకొని ఓటీపీ అనేది సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఓటీపీని వెరిఫై చేయడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక జస్ట్ మనం ఆ బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే మన మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తామో అది ఎంటీగా ఉంటే మనకి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ అనేది ఇలా రావాలి మీకు తెలిసిందే అండ్ నెక్స్ట్ అదే ఎంటీగా లేకపోతే కనుక యాక్షన్ అనేది ఇది జరగాలి అంటే టెన్ ఈటీపీలో స్టోర్ వాల్యూ అనేది జరగాలి స్టోర్ ఓటీపీ అని ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చాము ఈ ట్యాగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ర్యాండమ్ వాల్యూ అంటే థౌజండ్ నుండి డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ అంటే మనకి ఫోర్ డిజిట్స్ ఐడి అనేది ఒకటి జనరేట్ అవుతుంది అంటే దాన్నే మనం ఓటీపీ అని పిలుస్తున్నాం ఆ ఓటీపీ అనేది టినీ డీబీ టా ఓటీపీ ట్యాగ్లో స్టోర్ అవుతుంది అంటే టినీ టినీ డీబీలో స్టోర్ అయిన ఈ వాల్యూని మనం ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ మనం గెట్
ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఒకసారి నోట్ ప్యాడ్ లో ఇక్కడ చూస్తే కనుక గాయస్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మీకు మెసేజ్ ఈక్వల్ టు అని ఉంది కదా ఈ మెసేజ్ ఈక్వల్ టు దగ్గర నుండి ఇట్ సైడ్ ఉన్న లింక్ ను అంతా కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకున్న తర్వాత కోడ్ లార్ లోకి వచ్చేసి కోడ్ లార్ లో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఫస్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ మనం ఒక ఎండి ఇది ఇచ్చామో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలి కదా అంటే మనం ఇక్కడ మెసేజ్ అన్నది ఒకటి ఇవ్వాలి ఆ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక దిస్ ఇస్ చందు ఫర్ టెస్టింగ్ ఓటీపీ అని ఇచ్చాం సో మనకి యాప్లో కావాల్సింది ఏంటి ద డెవలపర్ చార్ట్ ఓటీపీ ఈజ్ అంటే మనకి ఇక్కడ మీ ఇష్టం ఇక్కడ క్విజ్ యాప్ ఓటీపీ ఈజ్ అనుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మీకు వాట్ ఎవర్ మీరు ఏదైతే మీ యాప్ నేమ్ ఉంటుందో ఆ యాప్ నేమ్ ఓటీపీ ఈజ్ అని చెప్పి ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఒక టిని డిబుల్లో స్టోర్ చేసుకుని ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకు ఒక జనరేట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ ర్యాండమ్ వాల్యూ జనరేట్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ జనరేట్ అయింది అనేది మనకి తెలియదు అది టిని డిబిలో స్టోర్ అవుతుంది అది ఏ ట్యాగ్లో ఓటీపీ అనే ట్యాగ్లో స్టోర్ ఈ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ స్టోర్ అయిన వాల్యూని గెట్ చేయాలన్నమాట గెట్ వాల్యూ ఓటీపీ ట్యాగ్ ఇక్కడ ఎంటీ ట్యాగ్ ఇచ్చేసేయండి ఎంటీ ఇచ్చేస్తే కనుక ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏదైతే రండం వాల్యూ ఉందో ఆ రండం వాల్యూ అనేది మనకి ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా మెసేజ్లో వెళ్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిగ్మెంట్ ఎంటీ సిగ్మెంట్ ఇవ్వండి అలాగే పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఇవ్వండి ఈ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఈ లింక్లో సేమ్ ఇలాగే మనకి ఏంటంటే మనం పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ అంటే ఒక స్పేస్ స్పేస్ అని అర్థం ఒక మనం స్పేస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ మీరు లింక్లో చూస్తే కనుక ఇక్కడ మీరు హాయ్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ దిస్ ఈజ్ దిస్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఇలా ఉంది కదా ఏంటి ఇక్కడ మనకి హాయ్కి పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ అని చెప్పి మనం ఇవ్వలేదు జస్ట్ మనం ఏంటంటే హాయ్ స్పేస్ అని ఇచ్చాం హాయ్ స్పేస్ దిస్ స్పేస్ ఈజ్ అని ఇచ్చాం సో మనకి ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చిన దగ్గర పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ అని వచ్చింది ఈ స్పేస్ని మనం ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ ట్వంటీతో డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఈ డినోట్ చేసిన ఈ వాల్యూనే ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ అని చెప్పి రీప్లేస్మెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇవ్వండి ఓకేనా ఈ రీప్లేస్మెంట్ వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత జస్ట్ మనకి లాంగ్వేజ్ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కదా ఇంకా మన నోట్ ప్యాడ్లో ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు ఎక్కడి వరకు సెట్ చేసాం ఇక్కడ మనం ఓటీపీ వరకు సెట్ చేసాం సో మనకి ఇక్కడ అండ్ దగ్గర నుండి నెంబర్స్ వరకు తీసుకోండి నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు సో ఈ నెంబర్ అనేది మన నెంబర్ ఇవ్వం కదా జస్ట్ యూజర్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రావాలి సో మనం ఇది కాపీ చేసుకోండి ఇది కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ కంపోనెంట్లో ఇవ్వండి జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి పేస్ట్ చేసేసిన తర్వాత మన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ టెక్స్ట్ ఈ నెంబర్ టెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ జస్ట్ ఎవరైతే ఏదైతే నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తారో ఈ నెంబర్ అనేది నెంబర్ టెక్స్ట్గా తీసుకొని ఆ నెంబర్ టెక్స్ట్ని ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి ఈ నెంబర్ టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు తెలిసిందే కదా ఈ నెంబర్ ఉంటుంది నెంబర్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఈ నెంబర్లోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ నెంబర్ టెక్స్ట్ అని కనిపిస్తుంది నెంబర్ టెక్స్ట్ ఈ ట్యాగ్ని తీసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలా మీరు డిజైన్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ మనం ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ వెబ్ అనేది ఈ లింక్ మొత్తాన్ని ఇలా రన్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఈ లింక్ని యాక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకు ఒక టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది చూసారు కదా ఇది దీన్ని మనం టెక్స్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ కోడ్ లార్లో ఆ టెక్స్ట్ అనేది వస్తే అంటే గెట్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనకి నోటిఫైర్ అనేది డిస్మిస్ అవ్వాలి ఈ నోటిఫైర్ ఏదైతే ఉందో ఈ నోటిఫైర్ అనేది డిస్మిస్ అవుతుంది ఎప్పుడు డిస్మిస్ అవుతుంది మనకి ఎస్ఎంఎస్ అనేది సెండ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు సెండ్ అవుతుంది ఈ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఇది వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా అంటే మనకి ఎస్ఎంఎస్ వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ వస్తే మనకి నోటిఫైర్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి నోటిఫైర్ అనేది డిస్మిస్ అవుతుంది అలాగే ఓటీపీ అనే స్క్రీన్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది సో మనకి మ్యాక్సిమం ఇక్కడ లింక్ అనేది మనం కరెక్ట్గా జనరేట్ చేయగలిగితే అంటే ఇక్కడ మనం లింక్ ఆల్రెడీ మనం జనరేట్ చేసాం జనరేట్ చేసిన లింక్ని ఇక్కడ మనం సరిగ్గా సెట్ చేయగలిగితే సెట్ చేస్తే కనుక మనకు ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ వచ్చిన ఓటీపీని మనకి తర్వాత ఓటీపీ స్క్రీన్కి వస్తుంది కదా ఈ ఓటీపీ స్క్రీన్లో ఏముంటుందంటే జస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఓటీపీ ఆటోమేటిక్గా ఫెచ్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం ఇన్ కేస్ ఫెచ్ అవ్వకపోతే కనుక మీ మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చిన ఓటీపీని మీరు ఎంటర్ చేయండి ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇన్ కేస్ మీకు ఓటీపీ అనేది రాకపోతే ఇక్కడ రీసెంట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా
అండ్ గైస్ ఇక్కడ మనం కొన్ని ఎస్ఎంఎస్ అనేవి పంపించినప్పుడు మనకి షెడ్యూల్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే షెడ్యూల్ అయినప్పుడు మనకి ఎస్ఎంఎస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది షెడ్యూల్ అనేవి అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ఇక్కడ డెలివరీ రిపోర్ట్స్ అని ఉంటుంది డెలివరీ రిపోర్ట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే మనకి ఇక్కడ ఎస్ఎంఎస్ మనం ఎన్ని ఎస్ఎంఎస్లు సెండ్ చేస్తాం సెండ్ చేసిన ఎస్ఎంఎస్లు వెళ్ళినాయా లేదా ఎంతమందికి వెళ్ళినాయి అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక రిపోర్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎస్ఎంఎస్లు అనేది నేను మార్నింగ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేశాను యూజ్ చేసినప్పుడు మొత్తం కన్ఫర్మ్గా బాగానే వర్క్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసిన ఎస్ఎంఎస్లు కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసిన ఇదిగోండి దిస్ ఈజ్ టెస్ట్ మెసేజ్ ఇదిగోండి హాయ్ దిస్ ఈజ్ చందు ఫర్ టెస్టింగ్ ఓటీపి ఇప్పుడు మనం డైవ్ చేసిన మెసేజ్ ఉంది కదా హా ఎస్ఎంఎస్ ఇది ఆ ఎస్ఎంఎస్ టూ టైమ్స్ పంపించాను వన్ టైం పంపించాను ఆ వన్ టైం మెసేజ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది ఇది షెడ్యూల్ ఎప్పటికి వెళ్తుంది రేపు మార్నింగ్ అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ నైన్ ఏఎంకి వెళ్తుంది అనమాట ఈరోజు ఆల్రెడీ మనకి వన్ అయిపోతుంది కదా దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు మనకి మార్నింగ్ నైన్ ఏఎంకి అనేది నాకు ఎస్ఎంఎస్ అనేది వస్తుంది ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జ్ వచ్చేటప్పుడు జీరో పాయింట్ టూ రూపీస్ పడుతుంది అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఈ బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ ఇక్కడ మీరు చూపించాను కదా ఈ బల్క్ ఎస్ఎంఎస్లోకి రండి ఈ బల్క్ ఎస్ఎంఎస్లోకి వస్తే మీకు సెండర్ ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే కస్టమ్గా ఇక్కడ సెండర్ ఐడి ఉన్నది కదా జస్ట్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ సెండర్ ఐడి అనేది వస్తుంది ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఎస్ఎంఎస్ అనేది కదా ఎఫ్ఎస్టీ ఎస్ఎంఎస్ అని మనకి మెసేజ్ వస్తే కనుక వెల్కమ్ నీ ఈ నేమ్తో వస్తుంది అనమాట సో మనకి మన నేమ్ సొంత నేమ్ ఏదైనా మన నేమ్ కానీ ఇంకా అలాంటి నేమ్స్ ఏదైనా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ న్యూ అనేది కదా యాడ్ న్యూ మీద క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటుంది ఈ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే మన నేమ్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా మన నేమ్స్ పెట్టుకోకూడదు అంటే ఇప్పుడు చందు ఉంది నాది సిక్స్ లెటర్సే కదా నేను పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ నేమ్ ఎలా వచ్చిందో చందు అని వస్తుంది చందు అనే నేమ్తో వెళ్ళిపోద్ది అనమాట సిహెచ్ఏఎండి ఇవన్నీ పెట్టేసుకుంటాను నా నేమ్తో ఎస్ఎంఎస్ వెళ్ళిపోద్ది కానీ అలా వెళ్ళకూడదు అలా పెట్టకూడదు చందు అని అలా పెట్టాము అంటే మనకి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు అది కన్ఫామ్ సో ఇక్కడ మనకి రూల్స్ ఏంటి అంటే చందు అని పెట్టుకోకూడదు చందులో సిహెచ్ఏ అండ్ చాన్ అని పెట్టుకోవచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు మీ నేమ్ కళ్యాణ్ అనుకోండి కళ్యాణ్ ఉంటే సి కేఎల్ వై అని పెట్టుకోవచ్చు కేఎల్ అని పెట్టుకోవచ్చు జస్ట్ మీరు కళ్యాణ్ అని చెప్పి కంప్లీట్ నేమ్ పెట్టుకోకూడదు అనమాట ఓకేనా అవి రూల్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక టెన్స్ అండ్ కండిషన్స్ అగ్రి ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక సిక్స్ మంత్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇంద టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్పాను సారీ ఇక్కడ మనకి కస్ట్ కస్టమ్ సెంటర్ ఐడి అండ్ వన్ ఇయర్ ప్యాక్ తీసుకోవాలనుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే మనకి ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆఫర్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు వన్ ఇయర్కి ఇది మనకి ఏంటంటే సెండర్ ఐడి అనేది కస్టమ్ సెండర్ ఐడి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకి ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జెస్ వేరే ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఒక్కొక్క ఎస్ఎంఎస్కి జీరో పాయింట్ టూ రూపీస్ అంటే ట్వంటీ పైసా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఈ ట్వంటీ పైసా కూడా మీరు సొంతగా తీసుకోవాలి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనేవి సైన్అప్ బోనస్ కింద ఇస్తున్నారు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మీకు దగ్గర దగ్గర ఒక వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ మెసేజెస్ ఫ్రీగానే ఇస్తారనమాట సో గైస్ అర్థమైంది కదా వేట్ ఎస్ఎంఎస్ నుండి కూడా సేమ్ వే మీకు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఏపీఐ కీస్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ ఓటీపీ సిస్టమ్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది సో గైస్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్